सकल के धन्यवाद प्रत्येक के जरा आज के शुभ बड़ दिन एखे उपस्थित हो प्रत्येक केीशु ख्रीट आज के अपन प्रत्येक विशेष उपहार रेखे जो ख्रिसमास आसे तक हमारे कथा मन पड़े जो बड़ दिन एवं बड़ दिन जानी जीशु ख्रीट पृथ्वी दूहजार प्राय बचर आगे जन्मग्रहण कर देखो चारटे सुचार आज बैवेले प्रधानत लुक एवं मथिर ओखान देखो तो प्रथम मरियम के दूध देखा दिए मरियम मरियम भय पे गरियम ईश्वर तुम्हारे फेवर कर अनुग्रह कर दया कर मरियम शुने भय पे गुके आश्वस्त कर दूध तुम चिंता करो ना तुम्हें ईश्वर आशीर्वाद धन्ना करते चले तुम्हार घर कुमारी घर जीशु आसबें जिन पृथ्वी त्राण प्रता कीसर त्राण मानुषर जीवन बाह्यिक शुद्ध सुरक्षार प्रयोजन पड़े ना सुरक्षार प्रयोजन पड़े हृदय जेटा पापे मृत जेटा मृत्युर पर अविनश्वर था विचार अधीन थे और तई जीशु देख दूतर मध्य दिए तुम्हारे आनंद खबर दीची हमें कलकता देखी ना चौबीस घंटा निज कि निज देखी सारा दिन धरे एक ही निज आसा को खबर ना जीवन के परिवर्तन कर बर आतंकित अनेक घटना टीवी देखी शिवरे उठी ए रखम घटना पृथ्वी तो हम एखे जो ईश्वर से खबर पाठिए पृथ्वी जो से खबर भीत हवार जो ना तस्त कर मेरि तुम भय पे ना ईश्वर आशीर्वाद तुम होते चले और तई जीशु पृथ्वी जन्मे जन्मान समय देखे पूर्व देश जीशु कथाकारी राष्ट्र इजराएल मध्य अवस्थान करत भारतवर्षी का मध्य प्राच्य दिखे और तई आज के दिए चारपाशे जो देखी ख्रिसमास बड़ दिन चलते खुबी आनंद बेपार दान पुत्र दत्तक हल तमें तुम्हें देा हलो मरियम निजे बोलजिकाली पृथ्वी मत मावार सन्तान जे रखम जन्मग्रहण दे नारी पुरुष संस्पर्श आसें नहीं कुमार गर्वे एकम्र पृथ्वी जिन कुमार गर्वे जन्मे से जीशु ख्रीट जिन पाप ना कर पृथ्वी पापी पाप बहन कर त्रीट आज के विषय ख्रीट हे ख्रीसमास बड़ दिन सब थे मूल्यवान उपहार देखो बैबल किंश थे कि भाव चारपाशे लोक कैन काटा दस तो खराब किस नहीं कटा 
সত্যি একটা আনন্দের কাউকে গিফট দেয়া হবে আনন্দের উপহার দেয়া হবে এবং সেটা শুধু ভিড় নেই লোককে দেওয়াও নয় নিজের পরিবারগত ভাবেও তারা কিনতে খুব ভালোবাসে দেখিয়েছেন কারণ ঈশ্বর এই পৃথিবীকে প্রথম উপহার দিয়েছেন এমন এক বস্তু নয় জীবন্ত উপহার যে উপহার আমাদের জীবনে জীবন্ত কাজ করে আমরা আমাদের জীবনে অনেক উপহার পাই তাই না তাই সকলে ব্যস্ত আমি দুদিন আগে এইখানে আমি সিডনিতে একটা মেসেজ পাই যেটা ক্রিসমাসের জন্য কেনাকাটির মার্কেট আছে সুপার মার্কেট থেকে আমাকে পাঠিয়েছে তা আমরা জানি ক্রিসমাস বলি ক্রিসমাস কেন কারণ খ্রিস্টের মাস তার মানে খ্রিস্টের জন্য যে জমায়েত বা যে আমাদের সমস্ত কার্যকর্ম সেটাকে খ্রিস্ট মাস বলা হয় কিন্তু এখন উল্টো হয়ে গেছে আমার কাছে কি অ্যাড এসছে আপনাকে সেই অ্যাড এর ছবি পাঠাচ্ছি দেখুন আমার কাছে এই অ্যাডটা এসছে কি গ্রেট গিফট মাস চিন্তা করে দেখুন ক্রিসমাস এখন গিফট মাস এটা আমার তৈরি নয় এ বাণিজ্যিক কিন্তু আজকে সত্য কথা সত্যি কি খ্রিসমাসে এটা গিফট মাস বলে আমরা প্রচলিত ধরনের থাকব নাকি সত্যি ক্রিসমাসের আজকে উপহার মানে কোনো মানে আছে চলুন আমরা দেখব যে এই উপহারটা কি আমরা জানি এই উপহারটা একটা এমন উপহার যখন গ্যাব্রিয়েল স্বর্গদূত নেমে এসছিল মরিয়ামের কাছে তখন বলেছিল সুসমাচার তার মানে একটা মায়ের জীবনে যদি একটা বলে তোমার জীবনে সন্তান আসে যে কোনো নারীর জীবনে যখন ডাক্তার তাকে বলেন আপনি সন্তান সম্ভাবনা তার আনন্দটা চিন্তা করুন আর তেমনি মরিয়ামের জীবনে একটা উপহার ঈশ্বর দিয়েছেন সেটা তার নিজের জন্য শুধু নয় সেটা পৃথিবীর জন্য আর সেই আনন্দ কোনোদিন শেষ হয় না তাই এই উপহার ক্রিসমাসে যিশু আমাদের এক অনন্ত উপহার আনে কারণ কি জানেন কারণ ঈশ্বর তার সন্তানদের এই উপহার দিতে ভালোবাসেন কিন্তু কেন এই গিফট আমাদের প্রচলন আপনারা কি জানেন কারণ আমরা গিফট দিই বা উপহার দিই আমাদের ভালোবাসাটাকে দেখাই একে অপরের চেয়ে যে আমি তোমায় কত ভালোবাসি কাউকে যখন উপহার দিই তার মানে আমরা আমাদের মন থেকে স্বীকার করি এই সম্পর্কগুলোকে যে একে অপরের যে ভালোবাসা আদান প্রদান করি এবং কি করি আমাদের একটা নির্দিষ্ট আশা তৈরি হয় গিফট যখন পাই কি আছে ওর ভেতর আমরা আনন্দিত হতে চাই তাই দু ধরনের আছে একজন যিনি উপহার পান তাই না সেই উপহার প্রাপ্তের একটা উদ্দেশ্য আছে যখন আমরা একটা উপহার পাই তার উদ্দেশ্যটা কি যাতে আমাকে খুশি করে একটা উপহার পেয়েছি সেটা আমি ব্যবহার করতে পারি এবং সেটা যাতে ভালোবাসার একটা চিহ্ন সবাইকে দেখাতে পারি দেখো কি সুন্দর আমি উপহার পেয়েছি আমার জন্মদিনে বিবাহ বার্ষিকীতে কত কিছু যারা আমরা পাই কিন্তু যিনি দেন তার মোটিভ বা তার উদ্দেশ্য তার চিন্তা কোথায় থাকে সে তার ভালোবাসা দেখাতে চায় তার সে যাকে দেয় তাকে বোঝাতে চায় তাকে কতটা সে ভালোবাসে তার জন্য তার হৃদয়ে কতটা জায়গা এবং যখন সে কেউ গিফট দেয় বা উপহার দেয় তার মনেও একটা নতুন আনন্দ হয় এই যিশু খ্রিস্ট হচ্ছেন সেই উপহার আজকে আমাদের জন্য ঈশ্বর আমাদের আমরা যেমন উপহার দিলে কাউকে খুশি হই যিশুকেও ঈশ্বর দিয়ে এই পৃথিবীর জন্য বড় আনন্দিত হয়েছিলেন আপনারা কি জানেন কখন আমরা এই উপহার দিই কাউকে তিন ভাবে হয় এক যখন আমাদের সামাজিক কোনো অনুষ্ঠান হয় বিয়ে জন্মদিন অ্যানিভার্সারি আমাদের ইনভাইট করে বা আমরা তাকে দিই আর দ্বিতীয়ত যখন কেউ ভালো কিছু কাজ করে কেউ মাধ্যমিকে ভালো পাস করলো কেউ জব পেল কোনো কিছু দারুণ কিছু করলে আমরা তাকে কি করি গিফট দিই তৃতীয়ত কি অনেক সময় আমরা গিফট দিই যদি আমাদের কেউ উপকার করে হেল্প করে সাহায্য করে তাকে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে দিই মোটামুটি এই তিন ধরনের সময় আমরা গিফট দিয়ে থাকি আর এই কেন উপহার দিই কারণ আমরা তাকে দিই যাদের সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক আছে যাদেরকে আমরা ভালোবাসি 
এবং বুঝি তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব আর সম্পর্ক রাখা যায় তেমনি আজকে ঈশ্বর আমাদেরকে যিশুকে দিয়ে অনেক আনন্দিত শুধু না এই উপহার আমাদের জীবনে আশীর্বাদ নিয়ে আসে কেন কারণ এই উপহার আমাদের মানুষের তৈরি উপহার নয় সামান্য আমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে বা জন্মদিনে একটা বই দিল অথবা ব্যাগ দিল অথবা সোনার আংটি দিল চেন দিল না মানুষের তৈরি গিফট নয় দিস ইজ দ্য গিফট এটা এমন একটা উপহার যেটা স্বর্গ থেকে এসছে এটা ঈশ্বর দিয়েছেন আমাদের জন্য আর তাই ঈশ্বর যা দেন তাতে তার আশীর্বাদ বহন করে আর সে শুধু আশীর্বাদ নয় এই গিফট কি করে আমাদের জীবনে এক আশা নিয়ে আসে কি সেই আশা যে এই যিশু আমাদের জীবনে এমন উপহার আমাদের জীবনের প্রতিটা ভবিষ্যতে তার সমস্ত আশীর্বাদ থাকবে আসুন আমরা সাতটা গিফের দেখব যেমন যিশুকে এই পৃথিবীতে ঈশ্বর দিয়েছেন এটা কি ধরনের উপহার উপহারটা কি ধরনের সাত ধরনের উপহার এটা প্রথম এটাকে বলা হয় দয়ার উপহার করুণাময় আমরা কেউ ভালো প্রার্থনা করে যিশুকে এই পৃথিবী থেকে নামিয়ে আনিনি মরিয়মের গর্বে মরিয়ম প্রার্থনা করে বলেনি প্রভু আমার সন্তান দাও যিশুকে দাও ঈশ্বর কি বলেছেন দূতের মধ্য দিয়ে আমি তোমায় অনুগ্রহ করেছি মানে দয়া করেছি করুণা করেছি তাই মরিয়ম নয় অন্যের পেটে হতে পারত এটা তাই মরিয়াম কোন বিশেষ নারী নয় যতক্ষণ না যিশু তার পেটে জন্মগ্রহণ করেছেন তাই মরিয়মের উপাসনা নয় আমরা যিশুর উপাসনা করি কারণ ঈশ্বর যার পেটেই চান তিনি তার পেটে আনতে পারতেন তাই এটা তার দয়া এই পৃথিবীবাসীকে উনি কোন ভক্তির জন্য তার পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠাননি উনি বড় দয়া করেছেন সেই দয়ার দান হিসেবে আমরা পেয়েছি যাতে প্রভু আমাদের সেই সমস্ত আশীর্বাদ পেতে পারি যদি বাইবেলে দেখি এক জহন পত্রে তিনের আকে বলে যে পিতা ঈশ্বর এই পৃথিবীকে এত ভালোবেসেছেন তিনি অনায়াসে যেমন লক্ষ কোটিরা কোটিপতিরা টাকা ফালতু ওরা তেমনি ঈশ্বর তার একটা মাত্র পুত্রকে এই পৃথিবীর পাপিদের জন্য পাপিদের জন্য আমাদের জন্য প্রত্যেকটা জাত ধর্ম নির্বিশেষে উনি বিলিয়ে দিলেন আমার কথা না বাইবেল একজনের তিনে রাখে বলে আর তাই এটা করুণার উপহার এটা শুধু করুণার উপহার না এটা চিরন্তন উপহার কেন চিরন্তন উপহার কারণ যিশু ঈশ্বর তার জীবন আমাদের জীবনে যখন আশীর্বাদ আনে সে যখন আমাদের জীবনে বসেন হৃদয়ে যিনি আমাদের পরিচালনা করেন আমাদের জীবনকে আমাদের প্রতিটা দিনকে আমাদের হৃদয় দিয়ে চালনা করেন সেই ঈশ্বর অমরণশীল যিনি মৃত্যু থেকে তিন দিন পর বেঁচে উঠেছিলেন তাই ঈশ্বর যা দেন তার কোনো বিনাশ হয় না সেই জন্য যিশু চিরন্তন উপহার কারণ যিশু বলেছেন হিব্রিও তার অধ্যায় আটে যে আমি কালকে যা ছিলাম আজকে তাই আছি আগামীকাল তাই থাকব অনেকে সৃষ্টি প্রশ্ন করেন আমায় যিশু তো দু হাজার বছর আগের ঈশ্বর খুব ভুল ধারণা যারা আমরা জানি না সত্যিটা বাইবেলে তাই এটা আমাদের বাহ্যিক ধারণা কারণ আমরা বস্তুত চোখে যা দেখি সেটাই বিশ্বাস করি কিন্তু বাইবেল দুই করন্তীয় পাঁচের সাথে বলে আমরা যারা যিশুকে বিশ্বাস করি আমরা দৃষ্টি ধারা নয় আমরা বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হই হ্যাঁ আর তাই যিশু হচ্ছে আমাদের এক চিরন্তন উপহার দুটো হলো আমরা তৃতীয় নম্বর আমরা করব এই উপহারটা বলিদান মূলক বলিদান মানে ত্যাগ আপনার বাড়িতে আপনি দেখবেন ছোট্ট একটা বাচ্চাকে আপনি একটা গিফট দিন ঠিক আছে আর একটা বাচ্চাকে বলুন তুই গিয়ে চা সে দেবে না ধরে রাখবে এটা আমার বাচ্চাদের কথা ছেড়ে দিন না আমাদের নিজেদের জীবনে দেখি না আপনার একটা সুন্দর ঘরে মোবাইল আছে আপনি দিন তো কেউ বন্ধু চাইলো দশ দিনের জন্য দিত বা গাড়ি বাইক চাইলো দিত আপনি দিতে পারবেন কিন্তু বুক ঢক 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 করবেন সেটা উপর নয় সেটা তাৎক্ষণিক আমরা বাধ্যতায় দিই ঈশ্বর যিশুকে পাঠিয়েছিলেন তার জীবন শুধু জন্ম গ্রহণ করতে না মানব জাতির মুক্তির জন্য সেই খুশে পবিত্র যিশুকে বলিকৃত করার জন্য তাই এই উপহার ঈশ্বর তার একটা মাত্র সন্তান যিনি স্বয়ং ঈশ্বর যিশু তাকে আমাদেরকে উপহার হিসেবে চুলে দিয়েছিলেন 
আর জানতেন এই পাপিরা আমরা তাকে চাবুক মারব কাটার মুকুট চড়াবো তারপরও দিয়েছেন আপনি আমি দেব আমাদের জীবনে সন্তান ছেড়ে দিন না একটা দামি বস্তু থাকলে আমরা সেটাকে দেবো না আগলে নিয়ে থাকবো লকারে রেখে দেব ঈশ্বরের এটা ভালোবাসা আর তাই এটা শুধু বলিদান নয় তিনি ত্যাগের উপর দেননি আমাদের এটা একটা নিকুত উপহার বাইবেলে বলে যদি আমরা জাকবের এক অধ্যায়ের দেখি সতর পদে যে প্রতিটা নিখুত ভালো উপহার আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে আর তাই যিশু হচ্ছে সেই নিখুত উপহার যিশু বলে দুই করম যে পাঁচের একুশে বাইবেলে বলে যে যিশু পাপ করেননি কিন্তু আপনার আমার জন্য তিনি পাপ ক্রুশে বহন করেছেন যাতে আমাদের ধর্মীয় নিয়ম কানুন করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না যদি আমরা দেখি রোমিও তিন অধ্যায় বলে যিশু আপনার আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন আর তাই যারা যিশুকে বিশ্বাস করি আমরা প্রায়শ্চিত্ত করার কোনো যোগ্যতা পাই না কারণ যিশু আপনার আমার হয়ে সমগ্র জাতির হয়ে উনি খ্রিস্টানদের জন্য নয় উনি প্রতিটা জাতির জন্য প্রতিটা মানুষের জন্য তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন আর তাই এটা শুধু একটা নিখত উপহার না এটা তার সাথে হচ্ছে দামি উপহার খুব দামি উপহার এমন দামি যা আমরা ভাবতে পারি না আমাদের জীবনে উপহার দিই যখন কোন বিয়ে বাড়িতে যাই জন্মদিনে যাই আমাদের বাজেট থাকে একটা যে এত টাকার মধ্যে আমি বাজেটটা গিফট দেবো কিন্তু যিশু কতটা আজকে দামি আপনার মনে হয় ঈশ্বর স্বর্গের তার জীবন্ত একটা মাত্র সম্পত্তি সেই যিশু কে পৃথিবীতে মৃত্যুর জন্য পাঠিয়ে দিলেন এই খ্রিসমাসে দাঁড়িয়ে আমরা যদি শুধু শিশুকে একটা ছোট্ট বেবি বলে ভাবি ভুল হবে তিনি সেই শিশু বড় হয়েছিলেন এই পৃথিবীতে অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন ল্যাংরাকে হাঁটতে দিয়েছিলেন মৃতকে জীবিত করেছিলেন না আজকে যারা আমরা বিশ্বাস করি এই চার্চে যারা বসে রয়েছে যারা রেগুলার প্রতি রোববার আসে তাদের কারো কিডনি ড্যামেজ কারো তাদের পায়ের অপারেশন হয়েছে কারো কারো নানান ভাই মৃত্যুর অব্দি চলে গেছে এখানে প্রার্থনা হয়েছে মৃত্যু মুখ থেকে কারোর হাজব্যান্ডের বুকে পেসমেকার বসেছে অপারেশন চলছে কারো বাইপাস সার্জারি হয়েছে এই চার্জ প্রার্থনা করেছে সেই যিশু যার পরিবর্তন নেই দু হাজার বছর আগে যেমন সুস্থ করতেন আজকেও এই চার্জ তার সাক্ষী তার পবিত্র সমস্ত উপস্থিতি এই চার্চের মধ্য দিয়ে আর তাই উনি আমাদের জন্য বড় দামি উপহার যে আমাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে এই উপহার না হলে আমরা আমাদের জীবনে সমস্ত আত্মবিস্ময় প্রত্যয় আর জীবনের সমস্ত যে ভয় সেই থেকে মুক্ত হতে পারি না আমরা কটা বললাম পাঁচটা বোধ হয় এখনো বোধ তিনটে আছে এটা শুধু দামি উপহার না এটা প্রেমময় উপহার কারণ যিশু এই পৃথিবীতে এসছেন বলেছেন কি আমি বিচার করতে আসিনি জহনের তিন অধ্যায় সতেরো আঠেরো পড়লে আমরা জানি যে ঈশ্বর যিশুকে পাপের বিচার করতে পৃথিবীতে পাঠাননি বরং আমরা যাতে তাকে বিশ্বাস করে পাপের থেকে মুক্তি পাই বিশ্বাস দিয়ে কোনো ধর্মীয় কাজ দিয়ে না আর সেই জন্য এটাকে বলা হয় উনি বড় দয়া বড় ভালোবাসে নাম প্রত্যেককে তাই প্রেমময় উপহার এবং শেষ হচ্ছে কি এটা সব থেকে আকাঙ্ক্ষিত উপহার কেন আমরা সাতটা উপহারের অঙ্গ দেখলাম রকম দেখলাম যে যিশু কত রকমের উপহার এই শেষ উপহারটা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত উপহার কেন জানেন কারণ আমাদের জীবনে যা উপহার পাই ছোটবেলায় আছে এখানে একজন কেউ বলতে পারেন এখনো সেই উপহারটা আপনি ব্যবহার করছেন খেলনা বা যা কিছু ব্যবহার যোগ্য আছে বয়স এসে হতে পারে আপনার সেই উপহারটা রয়ে গেছে কিন্তু বয়সের সাথে সময়ের সাথে আপনার তার সাথে ম্যাচ হচ্ছে না কিন্তু যিশু এমন একটা উপহার পৃথিবীর যে কোনো ধর্ম যে কোনো ভাষা যে কোনো জাত যে কোনো দেশে প্রত্যেক মানুষের জন্য এক আকাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা এক আকাঙ্ক্ষিত আশীর্বাদ যার জন্য আজকে বড় দিনে তিনি মহা মূল্যবান উপহার ভাই বোনেরা আজকে যিশু এই পৃথিবীতে গোয়াল ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দেখুন ছবিতে এবং সেখান থেকে উনি কোথায় গেছেন ক্রুশে গেছেন তারপরে ওখান থেকে কবরে গেছেন কবর থেকে তিনি জীবিত হয়েছেন পৃথিবীতে চল্লিশ দিন ধরে দৈহিক ভাবে আত্মায় নয় 
এই দৈহিক ভাবে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনে সকলের কাছে তিনি বার্তা দিয়েছেন যে তাকে বিশ্বাস করো উনি আবার ফিরে আসবেন কিন্তু কি এবার বিচারক রাজা হিসেবে আর তাই আমরা দেখুন উনি ক্রুশ থেকে স্বর্গে গেছেন আর আমাদের মানুষকে কি বলেছেন জানেন বাইবেলে আদি পুস্তকে বলে যে আমরা মানুষ যখন সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর ধূলিকণা থেকে কিন্তু মানুষ প্রথম মানুষ আদম এবং হবা অবাধ্য হয় আর তারপরে ঈশ্বর তাদের অভিশাপ বলে কি যে তোমরা আর স্বর্গে থাকবে না তোমরা কোথায় যাবে এই যে আমাকে দেখুন আরো করা আছে আরো দেখুন আমার দিকে এই পৃথিবীতে আদম হবার জন্য পাপ নিয়ে মানুষ জাতি দাঁড়িয়ে আছি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি প্রতিটা মানুষ কোভিড শুধু একটা দায়ী যে আমরা বলার চেষ্টা করি অজুহাত মৃত্যু মৃত্যু যে কোনো ভাবে আমাদের আসে সব থেকে বড় কারণ পাপ বাইবেলে বলে রোমিও তিনের তেইশে পাপের বেতন মৃত্যু কিন্তু আজকে বড় দিন আজকে এটাই আমাদের কাছে আসার কথা যে ঈশ্বর বলেছেন যে তোমরা ধুলিতে এসছ আবার ধুলিতেই যাবে আমরা সবাই অ্যাচিভমেন্ট চাই সাফল্য চাই সবাই ছোট থেকে বড় অব্দি আরো বৃদ্ধি পেতে চাই আর্থিক সামাজিক তাই না বুদ্ধিতে কিন্তু এই একটা জীবনে ভালোবাসার যিশুর ক্ষেত্রে আমরা ডাউনওয়ার্ড চলে যাই যখন তার বাধ্যতার কথা শুনি না আপনার জীবনে এমন কি উপহার আছে যে আপনি আশা করেন আজকে আপনার সাথে এমন কোথায় সম্পর্ক আছে কারোর সাথে যে আপনাকে সব থেকে ভালো গিফটটা দিতে পারে আপনি কি জানেন ঈশ্বর কতটা আনন্দ হয় আপনাকে যখন গিফট দেয় একটা সমীক্ষা নেওয়া হয়েছিল যে দুটো বাচ্চার মধ্যে বাচ্চা এবং বড়দের মধ্যে এবং বাচ্চাদের কি দেওয়া হয়েছে দুটো অপশন দেওয়া হয়েছে এক তাদের গিফট রাখা হয়েছে বলছে এটা তোমাদের জন্য আর একবারে গিফট রাখা হয়েছে তাদের অভিভাবকদের জন্য তাদের প্রশ্ন করা হচ্ছে একটা সমীক্ষায় তুমি কোন গিফটটা দেবে তোমারটা নেবে না মা বাবার জন্য নেবে আশি ভাগ বাচ্চা বলেছে যে মা বাবার জন্য আমরা গিফটটা নিতে চাই ভেবে দেখুন আর তার মা বাবারা বলে এটা আমাদের জন্য বড় আনন্দ যিশু খ্রিস্টকে আপনার জীবনে উপহার হিসেবে গ্রহণ করার জন্য যখন আপনি প্রস্তুত হন তখন ঈশ্বরেরও সেই আনন্দ হয় আপনি কি জানেন সেটা কারণ ঈশ্বর কি করেন ঈশ্বর দেখেন গিফটটা কত দামি আমরা মানুষ ভাবছি পয়সা দিয়ে কিন্তু ঈশ্বর দেখেন কে সেই উপহারটা দিচ্ছে তার ভালোবাসাটা তার জীবনটা ঈশ্বর দেখেন ঈশ্বর সেই গিফটের দিকে দেখেন না আমরা সম্ভবত গিফটটা দেখি উপহারটা কি আছে কে দিচ্ছে অত হত মনে রাখতে পারি না কেউ একটা দিয়েছিল অনেকদিন আগে কিন্তু ঈশ্বর উল্টোটাই ঈশ্বর তিনি মূল্যায়ন করেন কে উপহারটা দিচ্ছে কি উপহার সেটা পরে আজকে আপনার সম্পর্ক যেখানেই থাক পৃথিবীতে সবাইকে উপহার দিচ্ছেন তারা সবাই হয়তো আপনাকে মনে রাখতে পারবে না বা আপনিও মনে রাখতে পারবেন না কিন্তু একটা নিশ্চিত থাকুন যে ঈশ্বর আপনার জন্য এক মহামূল্য আশীর্বাদ রেখেছেন আপনি জানেন আমাদের অস্ট্রেলিয়ায় একটা সমীক্ষা হয়েছিল কি যে এই ক্রিসমাসে পঁচাত্তর ভাগ লোক কি পছন্দ করে উপহার দেওয়ার জন্য পছন্দ করে কেনাকাটি কিন্তু এর উল্টো দিকটা দেখুন এই কয়েনের একটা দিক এটা আর একটা দিক যদি ঘোরানো যায় আর একটা সমীক্ষায় বলছে এর মধ্যে পঞ্চাশ ভাগ লোক যে উপহারটা পায় কারো কাছ থেকে সেটা তাদের ভালো লাগে না তারা চায় কি তারা চায় তাদের গিফট কার্ড দিক বা তারা কিনে নেবে এদের উপহারের প্রয়োজন নেই এরকম কিন্তু আমাদেরও মনে হয় যখন যিশুকে ঈশ্বর এই পৃথিবীর প্রতিটা জাত ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের জন্য উপহার হিসেবে পাপের মুক্তির জন্য দিয়েছিলেন আমাদের কি হয় আমরা গ্রহণ করতে চাই না কেন চাই না কারণ একটা সুন্দর উপমা গল্প বলি শুনু এক বৃদ্ধ লোক আশি বছর বয়স সে বাড়িতে যখন গল্প করে সব ঘান নারে হ্যাঁ 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 তারপর বলে কি গো বুঝেছ হ্যাঁ 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 কিন্তু যখন প্রশ্ন করে কি বললাম বলো উল্টো পাল্টা বলতে শুরু করে আসলে ওই বৃদ্ধ লোকটা কানে শোনেন না বেশি কম শোনেন তার স্ত্রী বুঝতেন 
কিন্তু ভদ্রলোক বড় একটু মনে লজ্জা পান তো একটু অহংকার যে যদি বলি কালা হয়ে গেছি বয়সের সাথে সাথে বুড়ো বলবে লোকে একটা লজ্জা পান আত্মিক একটা ভেতরে অহংকার কাজ করছে তাই উনি মানতে চান না ওনার বউ অনেকবার বলেছেন যে হ্যাঁ গো তুমি একটু কানটা দেখাও তুমি একটা মেশিন বসিয়ে নাও ভদ্রলোক নাচ বন্ধা না আমার কান ঠিক আছে একটু শুনছি শুনছি এই বলো বলো তারপরে যখন ওনার বউ বারবার রিকোয়েস্ট করলেন তখন ভদ্র বলছে না অনেক খরচ হবে আমি অত খরচ করে করব না থাকে না এরকম এক গুয়েমি এইরকম এই ভদ্রলোক ছিলেন ওনার স্ত্রী যখন অনেক করে বোঝাতে পারছেন না কানে শুনছে না স্ত্রীর সব থেকে বেশি কষ্ট কারণ সারাটা জীবন তাকে বইতে হয় জল চাইলে চা দেয় চা চাইলে ঝাঁটা দেয় এরকম চলে আর তাই উনি স্ত্রী বললেন যে ঠিক আছে তোমার পয়সা খরচ করতে হবে না আমি তোমাকে গিফট দেব আর যখনই বলেছেন আমি তোমাকে গিফট দেব তখন ভদ্র বললেন যে ঠিক আছে তুমি যখন দেবে আমি তাহলে সেই গিফট আমি নেব অনেক সময় আমাদের জীবনে এরকম হয় জানেন তো আমরা জানি যে আমাদের ভেতরে জীবনে মনে অসত্যটা কোথায় আর যিশু কে সত্যিটা আমরা এই ভদ্রলোকের মতো অসুখী পরে বৃদ্ধের মতো এক গুয়ে করি না 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 আমি ঠিক আছি আমার ঠিক আছে আমার এই ধর্ম আমার এই সংস্কৃতি আমার ওই আমি সব জানি আমরা করি কিন্তু জানুন আপনাকে কিছু খরচ করতে হবে না যিশুর ভালোবাসা গ্রহণ করতে গেলে খ্রিস্টের জীবনকে পেতে গেলে আপনার প্রাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গেলে কোনো ধর্মকর্ম অর্থ খরচ করতে হবে না কারণ কারণ ঈশ্বর স্বয়ং তার দয়া এই পৃথিবীর জন্য দিয়ে রেখেছেন আর তাই ঈশ্বর আপনাদের প্রত্যেককে সেই সমস্ত আশীর্বাদ করেন আজকে একটা ছোট্ট ঘটনা বলি এই প্রসঙ্গে যে যখন এই এক গুয়ে ভদ্রলোককে দেখছেন তার উল্টো দিকের একটা গল্প বলি এক ইয়ং ছেলে তার বাবা আর ছেলে মিলে তাদের চা সাবাদ করে তা সেখানে ছেলের ইচ্ছে হলো বাবার জন্য একটা কিছু গিফট দেবে জন্মদিনে ছেলে করলো কি ওই গুড়ি কাটে গাছের সব থেকে যে গুড়িটা পুরে পুরে খেয়ে গেছে পচে গেছে কোন রকমে সেটা কেটে একটা ঘোড়ার মতো বানিয়ে বাবাকে দিল ভাবলো বাবা এটা পছন্দ করে নেবে ম্যানেজ হয়ে যাবে সস্তা বেশি খরচ পড়বে না কারণ নরম কাঠ হয়ে গেছে কাটতে তাড়াতাড়ি হবে বাবা হাসি মুখে সেটা নিয়ে নিলেন এবং নিয়ে সেটা নিলেন না সবাইকে বলতেন এটা আমার ছেলে করেছে সেই ছেলে যখন পরে বুঝলেন কিছুদিন পর ওটা নষ্ট হয়ে গেল কিন্তু বাবা তাও খুশি মুখে বলে দারুণ উপহার সেই সময় ছেলে বুঝলেন যে কতটা সে শিশু সুলভ কাজ করেছে স্বার্থপরের মতো কাজ করেছে আমাদের ঈশ্বরও তেরকম যখন যিশুকে ওই বৃদ্ধের মতো এক গুয়ের মতো আমরা শুনে বলি না 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 আমি পাপি নই আমি কানে শুনতে পাই আমি সব জানি আর যিশুকে গ্রহণ করি না ঈশ্বর তখনই এই পৃথিবীতে যিশুকে আমাদের জন্য উপহার হিসেবে পাঠালেন আমরা আমাদের প্রয়োজনটা অনেক সময় অস্বীকার করি কারণ আমাদের এক গুয়ে আমাদের নিজস্ব ভাবনার জন্য আমরা স্বীকার করতে চাই না আমাদের দুর্বল জায়গাটা আমাদের প্রয়োজনটা আমরা অস্বীকার করার চেষ্টা করি আমি একটা ছবি দেখাই এটা ভাববেন না এর মধ্যে অন্য কিছু আছে এই ছবিটা আজকের তোলা এটার মধ্যে বিশেষত্ব রয়েছে কি বিশেষত্ব না আমার ছবি বলে নয় এটা এইখানে বিশেষত্ব হচ্ছে এই আমার গায়ে যে জামাটা রয়েছে এটা বিশেষত্ব রয়েছে কেন জানেন কারণ আমার কিছুদিন আগে জন্মদিন ছিল আর আমার পুত্র সেই রাতের বেলা আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে উইস করে শুধু তাই নয় এই জামাটা পরায় পরিয়ে কিভাবে পড়তে হবে স্টাইলে আমি তো এখানে বোতাম বন্ধ করা আছে উনি ও বলে এটা বোতাম ভেতর একটা গেঞ্জি রেখে খুলে পড়তে হয় ভাবি তো আমি আজকে চার্চে পড়ে গেছিলাম কিন্তু একটা ফিল করছিলাম সবাই বলছে যখন প্যাস্টার সঞ্জি খুব সুন্দর তোমার জামাটা তখন আমি খুব ভালো লাগছিলাম আমার এটা ছেলে দিয়েছে জানো আমার এটা ছেলে দিয়েছে আই এম ফিলিং জয় আনন্দ গর্ববোধ করছিলাম তাই এই ছবিটা দিয়েছি 
আজকে যিশুকে যখন আপনি গ্রহণ করেন আপনার জীবনে পাপের ক্ষমা হয় ঈশ্বরের পিতাও আপনার জন্য এই রকম গর্ব করেন বলেন দেখো আমার পুত্র যিশু তার ভালোবাসা পৃথিবীর লোককে হৃদয়কে কতটা পরিবর্তন করেছে তারা আমার উপহারকে গ্রহণ করেছে তারা আমার ভালোবাসার উপহারকে সমস্ত ভাবে তাদের হৃদয়ে নিয়েছে তারা আমার দামি উপহারকে তারা রিজেক্ট করেনি তাই বড় খ্রিসমাসে আমাদের জন্য সব থেকে বড় উপহার হচ্ছে যে ঈশ্বর যখন বলেন যিশু আমাদের মতিলিখিত সাত অধ্যায়ের এগারোতে যে আমরা যদি পৃথিবীর বাবা মা হয়েও আমাদের সন্তান যত বাজে হোক তারপরেও ভালো উপহারটা দিতে জানি আমাদের ঈশ্বর তিনি কি সব থেকে বড় উপহারটা আমাদের দেবেন না যিশু হচ্ছেন সেই উত্তম দান আমাদের জন্য আজকে পৃথিবীতে এত বড় ভালোবাসার দান কোন ঈশ্বর দেননি জীবন দিয়ে দেননি প্রাণ দিয়ে দেননি আর তাই বাইবেলে বলে জোহনের তিনের ষোলোতে উনি দিয়েছেন কারণ ঈশ্বর এই জগৎকে এমন প্রেম করলেন এমন তার ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবে না তার কোন সংজ্ঞা খুলে পাওয়া যাবে না রোমিও পাঁচের আটেতে বলে মানুষ যখন পাপি ছিল তিনি তখন ক্রুশে দাঁড়িয়েছেন এক জোহনের চারের দশে বলে যে ঈশ্বর যে ভালোবাসা তিনি তার পুত্রকে প্রেরণ করে সেই ভালোবাসার নিদর্শন আমাদের দেখিয়েছেন আজকে আপনি কিভাবে যিশুর এই উপহার গ্রহণ করতে পারেন আর কিভাবে তাকে আপনার হৃদয়ের পাপকে সমস্ত উপহার হিসেবে দিতে পারেন আমি যেমন আমার ছেলের জামা পরে গর্ববোধ করেছি আজকে যিশুর জামা আপনি পড়লেও তার হৃদয়ের কাছে পাপের ক্ষমা পেল এই বড় দিনে স্বর্গে ঈশ্বর আপনার জন্য সেই আনন্দ সেই খুশি পান তাই এই সময়ে বড় দিনে আপনার আমার প্রত্যেকের জন্য যিশু খ্রিস্টই হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান উপহার আপনার হৃদয় কি প্রস্তুত ওই আশি বছরের বৃদ্ধের মতো না কানে শুনতে পাচ্ছি মনে রাখবেন বাইবেলে তিনের আঠেরোতে জোহনে বলেছে যে বিশ্বাস করেছে যিশুকে তার বিচার এই পৃথিবীতে হয়ে গেছে তার আর বিচার হবে না সে স্বর্গের জন্য প্রস্তুত আর যে যিশুকে বিশ্বাস করেনি বা তাকে পাপ দেয়নি দিয়ে মুক্তি পায়নি এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে তারও বিচার হয়ে গেছে তাই এর থেকে বড় উপহার এই বড় দিনে ঈশ্বর আপনাদের জন্য কি দিতে পারে তার একটা মাত্র পুত্রকে তিনি স্টকে বেছে রাখেননি আরো দশটা রয়েছে আমরা যখন কাউকে উপহার দিই দশটা থেকে একটা দিই আমাদের অনেক টাকা থেকে একটুখানি দিই আর ঈশ্বর সর্বস্বই দিয়ে দিয়েছেন তার নিজের জীবনের সর্বস্ব আপনার আমার জন্য দিয়ে দিয়েছেন আজকে আপনার আমার জীবনে কি বাধা আছে যা যিশুকে আমরা উপহার হিসেবে গ্রহণ করতে পারি আসুন ঈশ্বর আমাদেরকে আমরা কোনো কিছু ভাবে করতে পারি না প্রভু প্রভু তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো যাতে তুমি যে মূল্যবান উপহার প্রভু সেই উপহার যেন আমরা এই পৃথিবী সমস্ত ভাবে জীবনে গ্রহণ করতে পারি যদি প্রভু এই গৃহ থেকে এসে থাকে অনেকবার এসছে বা এই প্রথমবার তার হৃদয় যদি তোমার জীবন তোমার ভালোবাসা গ্রহণ করতে বাধা থাকে তুমি তাকে দয়া করো তাকে ক্ষমা করো প্রভু যাতে তুমি তার জীবনে সব থেকে বড় দামি উপহার হও কারণ তুমি সাত ধরনের উপহার তুমি দামি উপহার তুমি চিরন্তন উপহার তুমি ভালোবাসার উপহার তুমি আকাঙ্ক্ষিত উপহার তুমি চিরন্তন উপহার তুমি সেই সমস্ত আমাদের উপহার যে উপহার কোনো দিন ভেঙে যাবে না হারিয়ে যাবে না কারণ তুমি জীবন্ত তুমি নিজে স্বয়ং নিজের জীবন দিয়ে তাকে সমৃদ্ধি করেছ তাই তোমাকে ধন্যবাদ প্রভু যারা প্রত্যেকে এসছে আজকে এই হাউস অফ গড চার্চের প্রত্যেককে প্রতিটি আত্মাকে প্রতিটি যারা এসছে এখানে সন্তানকে প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো যাতে তোমরা এখান থেকে যার মনে যা আছে প্রভু তা তোমার চরণে অর্পণ করা হলো তারা তোমার আশীর্বাদের উপহার নিয়ে যাচ্ছে তাদের সংসার তাদের পরিবার তাদের আর্থিক তাদের সামাজিক তাদের কাজ তাদের শারীরিক সমস্ত কিছু প্রভু তোমার চরণে রাখি যাতে তারা আর একটা নতুন বছর আগামী আসছে প্রভু তারা যাতে তোমার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে যাচ্ছে এবং নতুন বছরে তারা তোমার সামনে এসে যেন 
সেই আশীর্বাদ মহন করতে পারে প্রভু তাদেরকে তুমি এনেছো প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ তাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করেছ তাদেরকে তুমি তোমার সত্য জানিয়েছ তোমার সত্য তাদের জীবনে বড় উপহার হয়ে উঠুক প্রভু তোমার ভালোবাসা তাদের জীবনের সহবর্তী হোক সেই আনন্দ আনু যে আনন্দ প্রভু এই পৃথিবী থেকে পাওয়া যায় না যে প্রভু ভালোবাসা এই পৃথিবী থেকে পাওয়া যায় না কারণ তোমার ভালোবাসা স্বার্থহীন স্বার্থহীন আর তোমার ভালোবাসা অনন্ত যা তোমার জীবন দিয়ে আমাদেরকে পূর্ণতা দিয়েছ প্রার্থনা যিশু নামে আমেন ধন্যবাদ সকলকে জয় যিশু